Los piratas son fascinantes para muchos. Niños y adultos se sienten atraídos a esta imagen tosca y encantadora que a menudo se usa para representarlos. Esta imagen se basa en representaciones populares de películas como Piratas del Caribe, libros como La Isla del Tesoro y videojuegos como Assassin's Creed Black Flag. Pero hay más en los piratas de los siglos XVII y XVIII de lo que parece. Este es nuestro video sobre extrañas tradiciones piratas que no conocías hasta hoy. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. Además, quédate hasta el final para aprender sobre una de las cosas más extrañas que hicieron los piratas y que nunca supiste. Los piratas rara vez enterraban tesoros. Quien conozca a los piratas conoce historias de tesoros ocultos que se dice fueron enterrados en rincones remotos del planeta. La idea de encontrar un mapa donde se marca con una X la ubicación de un tesoro es legendaria. En incontables películas y libros, la trama gira en torno a encontrar un tesoro pirata olvidado hace mucho tiempo. Pero en verdad, es que enterrar oro y otros objetos de valor no era comportamiento habitual de los piratas, al menos no por mucho tiempo. Por ejemplo, está probado que el corsario Francis Drake escondió gran cantidad de oro y plata en las costas de Panamá en la segunda mitad del siglo XVI. Sin embargo, no por mucho tiempo y solo para evitar ser víctima de un robo. Poco después, Drake cargó el tesoro en sus barcos. Además, estas ocurrencias son raras en las fuentes disponibles para los historiadores. De hecho, es más probable que los piratas gastaran generosamente su botín poco después de adquirirlo, comprando alcohol y la compañía de mujeres y volviéndose adictos al juego de azar. Las mujeres también fueron piratas. Por mucho tiempo se supuso que solo hombres se convertían en piratas, pero algunas mujeres valientes se lanzaron a la aventura del mar. Sin embargo, no podían viajar de un puerto a otro con su vestido y contratarse como corsarias. Las mujeres eran consideradas un factor disruptivo a bordo de barcos. Por un lado, se suponía que no podían soportar los rigores físicos de la navegación. Por otro, muchos capitanes temían que la tripulación masculina se peleara por una sola mujer a bordo. Por lo tanto, las mujeres tenían que disfrazarse como hombres. De acuerdo al estado actual del conocimiento, muchas mujeres hicieron esto. Muchas mujeres pobres y abandonadas en Europa no veían otra forma de conseguir dinero. Otras tenían la misma ansia de libertad que muchos corsarios masculinos. Solo sabemos hoy que las mujeres también fueron piratas porque algunas se ganaron el respeto de sus colegas masculinos y pudieron identificarse como mujeres ante ellos. Estas incluyen a las notorias Anne Bonny y Mary Reed buscadas por la corona británica por múltiples asesinatos y muchos robos al principio del siglo XVIII. Historias como esta demuestran que la idea de que las mujeres son inferiores a los hombres no es un concepto nuevo. Muchos de nosotros podemos creer que esta idea solo surgió en tiempos modernos. Sin embargo, a lo largo de toda la historia humana, las mujeres han sido menospreciadas y se les ha impedido hacer muchas cosas que hacían los hombres. Hoy en día entendemos que esta idea es funcionalmente errónea. De hecho, las mujeres pueden hacer tanto como los hombres, y en muchos casos, en realidad hacen mucho más. Afortunadamente, a medida que las mareas han comenzado a cambiar, la verdadera igualdad parece estar a la vuelta de la esquina. Pero no debemos olvidar la opresión histórica de las mujeres. De lo contrario, abrimos la posibilidad de que vuelva a suceder. ¿Por qué los piratas usaban aretes? Ni siquiera es seguro que los piratas usaran aretes. Las primeras imágenes de piratas con aretes son de un artista estadounidense llamado Howard Pyle y sus dibujos de finales del 19, pero se basaron en la apariencia de ladrones callejeros españoles. Sin embargo, hay investigadores que creen que puede haber buenas razones para que los piratas usen aretes. Por un lado está la creencia generalizada de que en el Caribe había que pagar en oro el pasaje al lugar de descanso final después de la muerte. Una razón para llevar pendientes es que no se podían desprender bajo el agua. En caso de ahogamiento, se equipaba al pirata con el oro adecuado para llegar al más allá. Por otro lado, el uso de aretes podía haber sido un signo de rebelión, 
En la Inglaterra moderna temprana, el país del que procedían originalmente muchos de estos piratas, los hombres tenían muy prohibido llevar joyas. Lo que muchos historiadores sí pueden demostrar es que los piratas usaban cadenas llamativas sin mención real de evidencia de aretes. Sin embargo, usar aretes no parece tan descabellado dentro de este contexto. La bandera Jolly Roger no era solo usada por piratas. Los piratas tenían su propia bandera para identificarse. Era una bandera negra con una calavera blanca y tibias cruzadas debajo. Los capitanes que veían la llamada bandera Skull and Bone sabían lo que les esperaba. Los piratas Emmanuel Wine y Edward England hicieron la famosa bandera en 1710. Desde entonces ha sido uno de los símbolos de identificación más conocidos de la piratería. Sin embargo, lo que se sabe menos es que algunos barcos de la Royal Navy también usaban esta forma de bandera. Entonces no era negra sino rojiza. La bandera roja de calavera y tibias cruzadas pudo haber sido un signo de cazadores de piratas y quizá era lo único que podía helar la sangre de los piratas mismos. La divertida forma de cuidar la barba de Barba Negra Barba Negra, cuyo verdadero nombre fue Edward Teach, fue uno de los piratas más notorios de la historia. Su reputación es la de un asesino violento que acechaba las aguas de Indias Occidentales en el siglo XVIII. Pero todo es un mito. Barba Negra no era tan rico como se pensaba, ni tan sanguinario como se decía, y era más inteligente y educado de lo que sugería su imagen. El mismo Barba Negra puede haber sido responsable de crear estos mitos a través de un truco interesante. Puso velas pequeñas en sus bigotes largos y tenues. El humo que emanaba de estas velas envolvía su rostro dándole un semblante diabólico. Cualquiera que lo viera tenía que asumir automáticamente que solo podía ser el peor de los piratas, casi un demonio. Los piratas permitieron que pocos caminaran por la tabla. Una banda de hombres borrachos y sedientos de sangre obligan a la tripulación de un barco capturado a caminar por la tabla, y uno a uno son tomados por las profundidades del mar. Así es como muchos imaginan los pasatiempos de los primeros piratas modernos entre incursiones. En películas y libros de piratas, el lento camino a la muerte se presenta como algo tan temido que funciona como el mejor castigo en alta mar. Mientras existió esta forma de castigo, era extraña. Como regla general, los piratas dejaban vivir a sus cautivos y simplemente los abandonaban en tierra o los liberaban a cambio de una tarifa. Si bien los piratas eran ciertamente temibles, si los encontrabas en el agua todavía tenían corazón y conciencia, al menos hasta cierto punto. Los piratas no eran asesinos sedientos de sangre. Más bien querían robar dinero, joyas y riqueza. No era la vida de otras personas lo que querían. Es por eso que en la mayoría de los casos podían mantener cautiva la tripulación de un barco hasta que la persona pudiera pagar a los piratas una tarifa de rescate. Si la tarifa nunca era pagada, a menudo eran abandonados pero rara vez asesinados. ¿Fueron los piratas los primeros mixólogos? Un mixólogo se enfoca en crear nuevas combinaciones de bebidas, y eso es exactamente lo que se dice que hizo Francis Drake en 1586. Mezcló menta, lima, ron, azúcar y corteza de árbol para su tripulación enferma y lo que quizás fue el primer cóctel del mundo. La historia estaba lista. La bebida llamada el Drake no se hizo por placer sino como medicina, y se dice que ayudó a todos los miembros de la tripulación de Drake a recuperarse. Los piratas no solo eran personas temibles con las que no se tenía que jugar, sino que muchos de ellos eran bastante inteligentes. Sus planes eran muy bien pensados y por eso no debían ser desacreditados en lo que respecta a su ingenio. Sin embargo, muchos piratas también tenían un conocimiento impactante del mundo natural, como lo demuestra el cóctel del infame corsario Francis Drake. ¿Por qué tantos piratas usaban parches en los ojos? Es curioso cuántos piratas navegaron el Caribe con parches en sus ojos. La mayoría piensa que esto cubre lesiones oculares, pero ¿por qué los piratas deberían lesionarse tan a menudo un solo ojo? Podría ser porque no hubo heridos en absoluto. Más bien los parches en los ojos pueden haber tenido una razón más simple. Los piratas tenían que lidiar regularmente con alternancia de luz de día en cubierta y obscuridad bajo cubierta. 
Algunos historiadores ahora creen que los parches en los ojos estaban allí para mantener un ojo en la oscuridad, incluso en cubierta. Debajo de la cubierta se levantaba el parche en el ojo para poder ver directamente de nuevo. Es posible entrenar un ojo así, sin embargo sigue siendo una teoría relacionada con los piratas que aún no ha sido verificada por evidencia. Usar un solo ojo también habría sido beneficioso por otra razón, usar un telescopio. Eso si el barco fuera lo suficientemente rico para costear uno. De todos modos, no se puede usar un telescopio con ambos ojos. Uno tiene que estar cerrado. Esto habría sido un beneficio adicional del parche de ojo, aunque es poco probable que haya jugado un papel integral en el propósito de usar un parche en el ojo. Tal vez un feliz accidente en todo caso. Los piratas sabían de parejas del mismo sexo. Si bien había mujeres piratas, podría decirse que eran muy pocas para sostener normas heterosexuales. En cambio, la homosexualidad fue muy común entre piratas masculinos. Construyeron una sociedad que era exclusivamente masculina en el Caribe que se oponía fundamentalmente a las normas de sus estrictos países de origen. Es por eso que para muchos piratas era completamente normal ser homosexual. Más bien, había una forma de documento por el cual dos hombres en el mar podrían sellar una sociedad del mismo sexo. Esto también era importante porque los piratas podían obtener algo similar a seguro de riesgo para las partes de su cuerpo. Si perdían una mano, recibían compensación. Un pirata que perdía a su compañero también tenía derecho a una indemnización, muy considerado para ser depredadores sin ley de los mares. De hecho, estos hombres y mujeres eran bastante inteligentes y siguieron una serie de reglas y regulaciones en su tierra sin ley. Julio César el cautivo De 1650 a 1720 se considera el apogeo de la piratería. Hasta entonces nunca había habido tantos piratas en un área tan pequeña como el Caribe, pero los piratas, por supuesto, existieron mucho antes. Incluso cuando Julio César estaba vivo, era posible ser atacado por bandidos del mar. Esto es lo que sucedió en el 75 a.C. En ese momento, el barco de Julio César no solo fue atacado por piratas en Cilicia, una región que hoy es parte de Turquía, sino que también secuestraron al posterior emperador romano. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que habían atrapado a uno de los más grandes gobernantes de todos los tiempos. César se rió de la pequeña tarifa que los piratas pidieron por su liberación. Luego hizo que todos bailaran a su ritmo mientras se divertía en cautiverio y luego de su liberación reunió un equipo para cazar y finalmente colgar a sus captores. César y su equipo son gente con las que ni los piratas deberían meterse. Bueno, este fue nuestro video sobre extrañas tradiciones piratas que no conocías. Esperamos que lo hayas disfrutado. ¿Conoces otras extrañas tradiciones piratas? Si es así, escribe lo que piensas sobre los piratas en los comentarios de este video. Gracias por vernos. Haz clic en una de las imágenes para ver otro video emocionante. Si te gustó el video, danos un like y suscríbete para nunca más perderte uno de nuestros videos. Nos vemos pronto.